ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பிரசாந்த் எல்கண்டி சேனல் ஸோ நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா மொபைல் ஆட்டோமேஷன் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பைத்தானில் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் ஏபிஎம் பற்றி பார்த்தோம் செகண்ட் நாள் எப்படி ஆண்ட்ராய்டு எம்யூலேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நிறைய பேர் கொஷின் பண்ணல பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் போடுங்க ஏதாச்சும் இன்ஸ்டலேஷனில் அதை நான் சரி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ மூணாவது இன்றைக்கி நம்ம எது மெயினாக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோன்னா ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இப்போ எதுக்கு அந்த ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர்னால் நம்ம மேலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்குது ஆப்பில் ஒரு பட்டன் இருக்குது ஒரு இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜோட லொக்கேஷன்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் டூல் வேணும் அது தான் அதுக்கு ஏபிஎம்மே நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுது என்ன சர்வீஸ்னால் ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்றைக்கி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுவும் வைப்பாங்க பார்த்து ஸோ லைக் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கொஷின் சார்ஜ் பில் கேட்கலாம் ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் அது கொஷின் பண்ணோன்னே ஸோ அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏபிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணு சொல்கிறாங்க டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம ஆல்ரெடி ஏபிஎம் நம்மள்ட்ட இருக்குது ரெண்டாவது அதை முடிச்சோன்னே அவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ஏபிஎம் பண்ணனால நம்மளுக்கு சிம்பிளாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏபிஎம் ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் டவுன்லோட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டு ரிலீஸு ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டருங்க இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா ஸோ அதில் நிறையா வருஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் விண்டோஸ் வச்சுருக்கிறவங்க எப்போ போல் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா இந்த இஎக்ஸி ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக் வச்சுருக்கிறவங்க டிஎம்ஜி டாட் டிஎம்ஜின்னு முடியுதுல அந்த ஃபைலை எக்ஸ்டென்ஷன் அதை பார்த்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ நான் இப்போ என்கிட்ட ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஸோ என்கிட்ட ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் டவுன்லோட் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் அப்போஸ் மேக் யூஸராக இருந்தால் டிஎம்ஜியோ இல்லை விண்டோஸ் யூஸ் இருந்தால் இஎக்ஸி டவுன் பண்ணிங்க சரிங்களா அவ்வளோ அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணால் அது உங்களுக்கு எப்படி அந்த யூஐ இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் அந்த யூஐ இருக்கும் செட்டப் ஸோ நம்ம சில பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் இதில் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏபிஎம் போகணும் ஸோ அது இது மட்டும் இல்லை எந்த டூலை பற்றி படித்தாலும் அதோடய அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு போயிருங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களா யாரோ ஒருத்தங்க போட்டுறாங்க ஒரு டூட்டோரியல் இல்லை என் யூடியூப் சேனல்லையும் பார்க்குறீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி எடுக்கும்போது அதில் ஒரு வருஷன் அதில் ஒரு செட்டப் இருக்கும் இதே ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு அப்போ நிறைய வருஷன் இருக்கும் ஸோ எப்போ எந்த இடத்துல வந்து எப்போவுமே அப் டு டேட்டாக இருக்குன்னா அந்த நம்ம படிக்கக்கூடிய டூலோட அஃபிஷியல் சைட் தான் வந்து அப் டு டேட் இன்றைக்கி இன்னும் இருக்க இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்குங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா எப்போவுமே அதுதான் மெயின் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறம் தான் டுட்டோரியல் யூடியூப்ஸ்ன்னு படிக்கிறது சரிங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏபிஎம் டிசைடு கேப்பபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க டிசைடு எனக்கு என்ன தேவையான கேப்பபிலிட்டிஸ் ஓகேங்களா அது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இதில் ரெண்டு வரும் ஏபிஎம் அஃபி அஃபிஷியல் சைட்டு ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ரீட் டாக்ஸ் இருக்குல்ல ஏபிஎம் ரீட் டாக்ஸ் அதில் போனாலும் சரி உங்களுக்கு இதில் போனாலும் சரி ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்லது கொடுக்கணும் நான் இதில் போகிறேன் இது வந்து எப்படின்னா ஏபிஎம் இல்லை இங்கிலீஷ் மோஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஷியல் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னா ஐஓஎஸ்க்கு பட் நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சிட்டுருக்கிறது ஆண்ட்ராய்டு ஸோ நான் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஜெனரல் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஜென்ரல் இது இது வந்து காமன் ஐஓஎஸ்க்கும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு காமனாக இருக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமேஷன் நேம் ஆட்டோமேஷன் நேம்னா நம்ம என்ன ஆட்டோமேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ இதில் ஆண்ட்ராய்டு வச்சுருக்கவங்க யூஏ ஆட்டோமேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் குட் ஒன் ஐஓஎஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ்யூட் டெஸ்ட் இந்த ரெண்டு தான் எப்பவும் மறக்கூடாது இன்டர்வியூலையும் இன்டர்வியூ கேட்பாங்க என்ன டூல் ஏபிஎம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு யூஐ ஆட்டோமேட்டட் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐஓஎஸ்க்கு எக்ஸ்யூஐ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு இன்டர்வியூ சொல்லணும் சரிங்களா அதுதான் என்னது அதுக்கு பேர் என்னது ஆட்டோமேஷன் நேம் என்ன ஆட்டோமேஷன் நேம்னு அடுத்து ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் என்னென்னா ஃப்ளாட்ஃபார்ம்னா லைக் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டாக ஸோ என்ன ஐ
லைக் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இல்லை டாட் இப்போ எக்ஸல்னா டாட் எக்ஸல் இஎக்ஸ் எக்ஸல் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லை வேர்ட் டாக்குமெண்ட்னா டாப் டபிள்யூன்னு இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்டுனா டாட் ஏபிகே ஃபைல் வேணும் அப்போ தான் அது வந்து ஆண்ட்ராய்டு பேக்கேஜ் ஆக்சுவலாக அது அப்போ தான் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஐஓ ஐஓஎஸ் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த ஆப் என்ன ஃபைலாக இருக்கணும் டாட் ஐபிஏஆர் டாட் ஆப் ஃபைலாக இருக்கணும் ரெண்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஐஓஎஸில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஆண்ட்ராய்டுனா டாட் ஏபிகேவாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதை என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஆப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் லைக் அந்த மொபைல் டிவைஸில் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் நான் ப்ரௌசர் பண்ண போகிறேன் லைக் மொபைலில் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன்னா ப்ரௌசர் நேம் பட் நம்ம ஆப் தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த கமெண்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போது இது டிஃபால்ட்டில் இப்போ இதுக்கு வாங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சார் போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப மைனு ஆப் ஆக்டிவிட்டி ஆப் பேக்கேஜ் ரெண்டு விஷயம் ஆப் ஆக்டிவிட்டி அண்டு ஆப் பேக்கேஜ் அந்த ரெண்டு இருந்தால் தான் நம்மளால் ஆண்ட்ராய்டு அந்த ஆப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது கேட்கலாம் அப்போ எப்படி நான் வந்து என்னோடய என்னோடய ஆப் இருக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் எப்படி ஆப் ஆக்டிவிட்டியும் ஆப் பேக்கேஜும் எனக்கு தெரியும்னா சில பேர் டெவலப்மெண்ட்டை கேட்பாங்க அப்படி இல்லை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் எப்போ நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா என்ட் ஒன்று இருக்கும் நான் ஒரு ஆப் வச்சுருப்பேன் இன்ஃபோ டாட் ஏபிகேனு ஒரு ஆப்பு அது இன்ஃபோங்கிறது ஆப் அந்த ஆப் தான் அந்த ஆப்போட பேர் இருந்தது இன்ஃபோ டாட் ஏபிகே டாட் ஏபிங்கிறது ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த ஆப்பை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எம்யூலேட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஆப் பேக்கேஜும் எல்லா அது அது நம்ம சிஸ்டம் நம்ம மொபைல் இருக்கிற எல்லா ஆப்போட ஆப் பேக்கேஜும் ஆப் 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 ஆக்டிவிட்டியும் காட்டிடும் ஸோ அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மொபைலில் யூஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட உங்கள் ஃபோன்லேயே என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஆப் இன்ஃபோ ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஏபிகே அதுக்கு அது பேர் ஏபிகே இன்ஃபோ அப்படி இல்லைனா இது வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் மாதிரி இந்த இடத்துல ஸோ நான் இதை யூ யூஆரில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட அந்த அந்த அஃபிஷியல் பேஜ் போகும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வச்சுக்கலாம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன அது எப்படி இருக்குன்னா டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சேன்னு டேட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நேமில் டாட் ஏபிகே ஒன் ஃபைல் வரும் அந்த ஃபைலை நான் நேற்றே நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் நான் காமிச்சேன் எம்யூலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறது நீங்கள் சிம்பிளாக அந்த ஏபிகே ஃபைலை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணணும் என்ன ஆகும் அது இன்ஸ்டால் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஆப் ஏபிகே இன்ஃபோன் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இழுத்து உள்ளே போட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்துங்க அந்த இதை கீழே இதுக்கு பேர் ஆப் பேக்கேஜ் நேம் வெளியே இருக்கிறது இப்போ என் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா குரோம் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்க காத்திருப்பீங்க குரோம் சப்போஸ் நான் குரோம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் குரோமோட என்னோடய பேக்கேஜ் தெரியும்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேலண்டர் ஆப் எல்லா மொபைலில் இருக்கும் அதோடய பேக்கேஜ் நேம் என்ன காம் டாட் கூகுள் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் கேலண்டர் இதுதான் என்னது அந்த ஆப்போட பேக்கேஜ் நேம் அது ஓகேங்களா அதான் இங்கே பார்த்துருப்போம்ல ஆப் பேக்கேஜ் தான் சொல்லணும் பார்த்திங்களா ஆப் பேக்கேஜ் இதுதான் ஸோ காம் டாட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் இதை பாஸ் பண்ணுவேன் அந்த அந்த ஃபோனோட அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணால் இது இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே இங்கேயும் இருக்கும் ஆப் பேக்கேஜ் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ அடுத்து இன்னொன்று ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் அந்த ஆப்பில் இருக்கிற பேஜஸ் ஒரு ஒரு இதுவும் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம அதை இங்கே கொடுக்கணும்னா ஆப் ஆக்டிவிட்டி இருக்குல்ல இந்த கீக்கு அதை பாஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த கேலண்டரோடதில் இது வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் ஒன் ஸ்க்ரீனு ஈவெண்ட் ஆக்டிவிட்டி சில பேர் இதில் மெயின் ஆக்டிவிட்டி மெயின் ஆக்டிவிட்டி எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்காக இருக்கும் மெயின் பேஜாக இருக்கும் ஸோ இது கேலண்டர் அந்த ஸோ இந்த இத்தனை ஆக்டிவிட்டி இருக்குது லைக் செட்டிங்ஸுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி லைக் இமெயிலுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு ஸோ நீங்கள் எந்த ஆக்டிவிட்டியில் உங்கள் மொபைல் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட்டு வரணுமோ அதை தான் என்ன கொடுக்கணும் ஆப் ஆக்டிவிட்டியில் கொடுக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து இந்த செகண்ட் ஸ்க்ரீனு இது தேர்ட் ஸ்க்ரீனு ஃபோர்த் ஸ்க்ரீன்னு அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர் இருக்கும் நீங்கள் இதுவும் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஆப் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை டெவலப்மெண்ட்டு கேட்கலாம்
அவன் என்ன டிவைஸ் நேம் ஸோ டிவைஸ் நேம் எப்படி சார் தெரியும்னா நீங்கள் எல்லோரும் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க தானே ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா ஸோ இதில் செட்டிங் பேஜில் ஸோ நம்ம டிவைஸ் நேம் அந்த எங்கே இருக்குன்னா அபோட்டில் கீழே போனீங்கன்னா அந்த அபோட் எம்லேட்டர் டிவைஸ் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த டிவைஸ் நேம் என்ன எஸ்டிகே இதுதான் இருந்தது அதனால் டிவைஸ் நேம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் நானே ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து டெஸ்ட் நான் ஒரு நேம் நம்மளே கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு அண்ட்ரெஸ் ஸ்கோர் டிவைஸ் அப்படிங்கிறத தான் நே நேம் ஆனால் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு அண்ட்ரெஸ் ஸ்கோர் டிவைஸ் ஸோ என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் டெஸ்ட்டு அண்ட்ரெஸ் ஸ்கோர் டிவைஸ் எவ்வளோ சிம்பிளாக போச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே பார்த்துருப்போம் ஆப்பு நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் இந்த ஆப் கொடுக்கணும் அது மறந்துடக்கூடாது இல்லை ஆல்ரெடி ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் ஆப் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக இந்த ஆப் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கணும் ஆப் ஆக்டிவிட்டி அடுத்து என்னென்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ஆப் பேக்கேஜ் கொடுப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஆப் பேக்கேஜ் ஸோ ஆப் பேக்கேஜ் எங்கே கால் பண்ணி இப்போ தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ நம்ம எம்எல்ஏட்டரில் என்ன என்ன ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ எம்எல்ஏட்டரில் ஏபிகே ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை அப்போ சார் நான் கேலண்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த கேலண்டர் ஆப்போட பேக்கேஜ் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் பட் என்ன வருதுன்னு தெரில பேக்கேஜ் ஸோ கேலண்டர் நேம் வரைக்கும் வந்துருச்சு காம் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் கேலண்டர் காம் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் கேலண்டர் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறதில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பேக்கேஜ் நேம் வந்துருச்சு அடுத்து ஆக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ தான் சொன்னேன் லான்ச் யூ வில் டேக் திஸ் லான்ச்சஸ் காப்பிட் ஓகேங்களா ஓகே இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் லாங் லான்ச் ஆக்டிவிட்டி காம் டாட் கேலண்டர் டாட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா பட் இது இந்த டிவைஸ் நான் சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ட கமெண்ட் ப்ராண்ட்டில் இல்லை மேக் யூஸர்னால் டெர்மினல் கரெக்டுங்களா ஸோ டெர்மினலில் ஏடிபி டிவைசஸ் ஸோ இந்த ஏடிபி கமெண்ட் ஏடிபி ஸ்பேஸு டிவைசஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இதுதான் டிவைஸோட நேம் எம்யுலேட்டர் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர்னு ஸோ இங்கே எதுவும் ஓப்பனாக இல்லைன்னு என்ன வராது எம்டியாக வரும் ஏடிபி டிவைஸ் இந்த எம்டியாக இருக்கும் உங்கள் டிவைஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த இதுங்களும் அந்த டிவைஸோட இது கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓவரால் எல்லா ப்ராசஸும் செட் பண்ணிட்டோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்றே ஒன்றும் பெண்டிங் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா பட் நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண பண்ணல என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணல ஆட்டோமேட்டர் டூ இன்ஸ்டால் பண்ணல அது ஒரு டிரைவர் இப்போ அது வந்து நம்ம டிரைவர்னு சொல்லுவாங்க ஏபிஎம் டூவில் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சேட் ஜிபிடியில் போயிட்டு நீட்ஸ் டூ இன்ஸ்டால் யூஐ ஆட்டோமேட்டர் டூ ஸோ சொன்னோன்னே இட் யுவர் கமாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கமாண்டை வி நியூட் டு இன்ஸ்டால் லைக் ஆல்ரெடி வி ஏபி வி இன்ஸ்டால் த ஏபிஎம் நெக்ஸ்ட் வி நியூட் டு இன்ஸ்டால் த ஏ யூஐ ஆட்டோமேட்டர் ஓகேங்களா இன்ஸ்டால் யூஐ ஆட்டோமேட்டர் டூ ஓகேங்களா ஸோ யூஐ ஆட்டோமேட்டர் டூவில் இங்கே டூ வேஸ் வி கேன் இன்ஸ்டால் டேரெக்ட்லி யூஸிங் ஏபிஎம் அதர்வைஸ் வி கேன் இன்ஸ்டால் யூஸிங் என்பிஎம் என்பிஎம் பார்த்துருப்போம் ஸ்டார்டிங் நோடு ஸோ வில் சி இந்த ஏபிஎம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஐ எம் ஸ்க்ரோலிங் டவுன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபிஎம் டிரைவர் இன்ஸ்டால் யூ ஆட்டோமேட்டர் ஸோ இந்த இதை கமெண்ட் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ யூ ஆன் டு ரன் திஸ் கமெண்ட் ஸோ நான் கமெண்ட் ரன் பண்ணணும்னு லைக் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஸோ ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு பட் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் நியூ ஓப் பண்ணுறனால இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி இங்கே எடுத்து இன்ஸ்டால் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ யூ ஆட்டோமேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் செட்டப் ஆல்ரெடி இந்த பார்த்திங்கன்னா என்ன டிசைட் ஒன்று வந்து ஆட்டோமேஷன் நேம் பிளாட்ஃபார்ம் நேம் டிவைஸ் நேம் ஆப் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆப் பேக்கேஜ் பக்காவாக கொடுத்துட்டோம் இந்த செக் பாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் செக் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா அது முன்னாடி வர அந்த கீ டைம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கும் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கும் அடுத்து இங்கே நான் இங்கே அங்கே ஒன்று இருந்துச்சு முன்னாடி அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு லான்ச் த ஆப் நம்ம என்ன இருக்கணும் வினி டு ஏபிஎம் சர்வர் அப்பாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஏபிஎம்னு கமௌண்ட் ரொம்ப
இருக்கும் சப்போஸ் எனி திங் இஸ் தேர்னா யூன் ரிமூவ் இட் நீங்கள் பேஸ்ட் அப் ஆன் திஸ் ஓன்லி திஸ் இன்புட் ஓன்லி நீங்கள் என்ன இருக்கணும் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது என்னது ஒன்று ஐபி அட்ரஸ் அப்புறம் போட் ஓன்லி டூ திங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் சர்வர் இஸ் அப் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஐ வாண்ட் டு கிளிக் த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க வில் சி இட் டேக்ஸ் கப்பிள் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சார் ஒரு இட் டேக்ஸ் கப்பிள் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ண போகலாம் இட் வில் டேக் எ லெஸ் செகண்ட் ஸோ தடா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கே கூகுள் லைக் கேலண்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் லைக் எ கைண்ட் ஆஃப் கூல் திங் இதே இங்கே வர்றது தான் நம்ம நீங்கள் சிமுலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜில் இருக்கீங்க சப்போஸ் வேறு பேஜ் போனால் என்ன பண்ணால் இங்கே நீங்கள் வாழ்க்கை போல் ஆக்ஷன் இங்கே பண்ணிவிட்டு இந்த எம் லைக் இன்ஸ்பெக்டரில் வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும் நீங்கள் இங்கே போஸ் இல்லை எங்கே இங்கே இன்ஸ்பெக்டர் போதும் ஐ வாண்ட் டு கிளிக் அந்த காட் இட் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் அந்த எல்லோ மார்க் வரும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் கோடு வந்து இங்கே வந்துடும் அதோட அந்த கோடோட ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஷோ எவ்ரி திங் இயர் அது அந்த ஐ ஐடி எக்ஸ்பார்ட் இதெல்லாம் நாம் வில் சி இந்த கம்மிங் கிளாஸஸ் பட் இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஏபிஎம் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லைக் ஏபிஎம் யூ ஆட்டோமேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஃபைனலி வி அச்சீவ் த லான்ச்சிங் த ப்ரௌசர் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் இருந்தாலே போதும் சூப்பர் ஸோ நாளைக்கு வந்து பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அண்ட் இந்த டிசைர் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம் ஐ எம் க்ளோசிங் த செஷன் இந்த டிசைர் லைக் வாட் ஆர் த டிசைர் கால் லைக் இந்த ஃபைவ் திங்ஸ் ரைட் இதை வச் இதை இதுதான் நாளைக்கு நம்ம இன்புட்டாக பைத்தானில் கொடுத்து பைத்தான் வில் டூ த ரிமைனிங் திங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செட்டப் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் பட் இந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு பொதுவாக இந்த ஏபிஎம் சர்வர் அப்பா இருக்கும்போது வி வில் டூ த ஆல் ஆக்ஷன் இந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அதில் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எனி ஒன் ஃபேஸிங் இஷ்யூனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லைக் கமெண்டில் போடுங்க ஐ வில் லுக் அண்ட் டு இட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயின் த செஷன் அண்ட் வில் சி த நெக்ஸ்ட் வீடியோ